हेलो एवरीबडी ये क्लास एट साइंस चैप्टर टू का पार्ट नंबर फाइव और इस पार्ट से पहले हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा था फूड पॉइजनिंग जिसमें फूड खराब हो जाता है स्पॉइल्ट हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से और जिसके कारण हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है और हम बीमार हो सकते हैं तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए फूड प्रिजर्वेशन करना चाहिए तो इस वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट नाउ फूड प्रिजर्वेशन इन चैप्टर वन वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में हमने फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनको पढ़ा था हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम और बने बनाए हुए भोजन को कुक्ड फूड को पके हुए भोजन को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं घर पर उसको कैसे खराब होने से बचा सकते हैं यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ट बाई फंगस यदि ब्रेड होती है ना जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं और यदि हम उसको मॉइस्ट कंडीशन में नम और गर्म जगह पर रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है उसके ऊपर काली काली ग्रीन ग्रीन परत जम जाती है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं खराब कर देते हैं स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड है जब बैड टेस्ट एंड चेंज कलर जो खराब भोजन होता है उसमें से हमें बुरी बदबू आती है वह बुरी बदबू एमिट करता है एमिट करना मतलब उत्सर्जित करना निकालना तो उसमें से हमें बुरी बदबू आती है गंदी बदबू आती है और उसका टेस्ट कैसा हो जाता है ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है तो हम इस तरह से फूड खराब फूड जो होता है स्पॉइल्ड फूड उसको पहचान सकते हैं एज स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन क्या फूड का स्पॉइल होना एक रासायनिक प्रक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है पहली बॉट सम मैंगोस बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज पहली कुछ आम लेकर आती है खरीद कर लेकिन कुछ दिनों तक वह उनको खाती नहीं है लेटर शी फाउंड डेट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन फिर कुछ दिनों बाद वो क्या देखती है कि उसके जो मैंगोस थे आम थे वह खराब हो चुके हैं सड़ चुके हैं और उनमें बदबू आ रही है दे आर रोटन रोटन मतलब सड़ना बट शी नोज डेट द मैंगो पिकल हर गार्ड मदर मैक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम लेकिन उसने देखा या वह जानती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ जो मैंगो का अचार बनाती है वह काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है शी इज कन्फ्यूज वह कन्फ्यूज है कि वह जो आम लेकर आई बाज़ार से वह बहुत जल्दी सड़ गए खराब हो गए लेकिन उसकी दादी माँ जो पिकल डालती है अचार डालती है वह काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है तो उसे कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसा क्यों हुआ उसके आम क्यों खराब हो गए जबकि दादी माँ का अचार खराब नहीं हुआ सो लेट एस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम तो हम यहाँ पर हमारे होम्स में फूड को प्रिजर्व करने के कुछ तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं We have to save it from the attack of microorganisms. और food को preserve करने का मतलब ये होता है कि हमें भोजन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना होता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संपर्क में आने से रोकना होता है क्योंकि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हमारे फूड को ख़राब करते हैं तो सबसे पहला मेथड है हमारा केमिकल मेथड रासायनिक विधि होती है कुछ उसको हम पढ़ने वाले हैं साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स और The common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, salt and edible oils. हमारे जो नमक होते हैं और edible oils खाने का तेल होता है ये कुछ chemicals हैं जिन्हें हम microorganisms की growth को check करने के लिए उनको रोकने के लिए use में लेते हैं Therefore, they are called preservatives. इसलिए हम इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षक जो भोजन को सड़ने से बचाते हैं वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स वहीं पिकल्स में अचार में हम साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं एसिड में हमारे एसिटिक एसिड आता है सिर का विनेगार ना उसको हम डालते हैं पिकल्स में ताकि वह माइक्रोब्स के अटैक से बचा रहे या माइक्रोब्स यदि उस पर अटैक करें तो वह मर जाएं, किल हो जाएं। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइस सल्फाइट और कॉमन प्रिजर्वेटिव और कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइस सल्फाइट जो हमारे पैक्ड फूड आइटम होते हैं ना जैसे चिप्स वगैरह आते हैं बाज़ार में या 
और भी बहुत तरह के पैक्ड फूड आइटम आते हैं जो काफ़ी दिनों तक डिब्बे में बंद होते हैं उन्हीं को इन केमिकल से प्रिजर्व किया जाता है दीज आर ऑल्सो यूज इन जेम्स एंड इक्वेस टू चेक देयर स्कॉयलेट्स और इनको जेम्स में जेलीस में हमारे टोमेटो सॉस वगैरह आते हैं उनमें डाला जाता है ताकि वह लंबे समय तक ख़राब ना हो लेकिन ये जो केमिकल हैं सोडियम बेंजो एट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होते हैं ये आपको ध्यान रखना है देन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट कॉमन साल्ट के द्वारा हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस कॉमन साल्ट मीट है ना जो मांसाहारी लोग होते हैं मांस को बेचते हैं खरीदते हैं वह फिश को और मीट को सड़ने से बचाने के लिए कॉमन साल्ट का यूज करते हैं उसके ऊपर लेप साल्ट का लेप लगाकर छोड़ते हैं मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया साल्ट का लेप लगाने से उनके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू पीजर्व आंवला रा मैंगोज टेमरीन इटिसी आपने देखा होगा आंवला की कैंडीज आती है है ना उनको थोड़ा सूखा कर उनमें मसाले डालकर नमक वगैरह डालकर उनको प्रिजर्व किया जाता है जिनको हम काफ़ी लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं तो ये सब हमारे प्रिजर्वेशन की तरीके हैं जिससे हम कॉमन साल्ट के यूज से प्रिजर्व करते हैं देन प्रिजर्वेशन बाई शुगर शुगर होती है हमारी चीनी होती है शक्कर उससे भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं जैसे जेम्स जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर कुछ जेम्स जेलीज होती हैं स्क्वेसेस होती हैं गुलाब जामुन होते हैं उनको हम शुगर में डालते हैं या शुगर उनमें होता है तो उनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है या नहीं हो पाती है शुगर रेड्यूसेज द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया शुगर जो होती है उसमें उसकी वजह से उस फूड आइटम में मॉइस्चर की कंटेंट कम हो जाती है नमी कम हो जाती है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है और हमारा भोजन जो है ख़राब होने से स्पॉइल होने से बच जाता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगार हमारा नेक्स्ट प्रिजर्वेशन का तरीका है ऑयल एंड विनेगार यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगार प्रिवेंट्स स्पॉयलेज ऑपिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट ऑयल और विनेगार विनेगार हमारा सिर का होता है एसिटिक एसिड ये एक तरह का माइल्ड हल्का एसिड है जो हमारे पिकल्स अचार को ख़राब होने से बचाता है क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते या ऑयल में नहीं रह सकते वेजिटेबल्स फ्रूट्स फिश एंड मीट आर ओपन प्रिजर्व बाय दिस मेथड और कौन कौन से वेजिटेबल्स हमारी सब्जियाँ फ्रूट्स फिश और मीट इनको इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है परिरक्षित किया जाता है देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट गर्म करने पर और ठंडा करने पर बहुत अधिक ठंडा करने पर हम उनको फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज आप सभी ने देखा होगा कि घर में हमारे जो मिल्क लेकर आते हैं उसे स्टोर करने से पहले उसे गर्म किया जाता है या सुबह शाम उसको दिन में दो बार कम से कम गर्म जरूर किया जाता है ताकि वह ख़राब ना हो बॉइलिंग केल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि गर्म करने से बॉइल करने से उबालने से कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केल हो जाते हैं इसीलिए आपने सुना होगा कि जो हमारा वाटर होता है उसको भी बॉयल करके पीना चाहिए क्यों ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केल हो जाए सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर इसी तरह से हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फ्रिज में लो टेम्परेचर इनिबिट्स देर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स क्योंकि लो टेम्परेचर कम तापमान पर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है तो दो तरीके तो बहुत ही अच्छे हैं बॉयल करना यानी कि तापमान को बढ़ा देना उससे भी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और यदि हम अपने फूड आइटम को लो टेम्परेचर पर रखते हैं फ्रिज में रखते हैं तो उससे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है कम होती है ठीक है देन बुझा क्या कह रहा है वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉयल वह कह रहा है कि जो मिल्क हमारे पैकेट्स में आता है है ना जैसे अमूल का दूध आ रहा है सरस डेरीज का दूध आता है पैकेट्स में तो यह ख़राब क्यों नहीं होता है काफ़ी समय तक क्योंकि वह तो कई दिनों पहले पैक किया जाता है माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चुराइज वाट इज पास्चुराइज पास्चुराइजेशन तो उसकी मदर ने बताया कि वह मिल्क पास्चुराइज करके 
उसमें पैक किया जाता है तो हमें यहाँ पर यह जानना है कि पास्चुराइजेशन क्या होता है पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स तो पास्चुराइज मिल्क को हम बिना गर्म किए यूज कर सकते हैं क्योंकि यह हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है उसमें पहले से कोई माइक्रोब्स नहीं होते हैं जब तक हम उसको खोलते नहीं हैं उसको हम बिना उबाले रख सकते हैं द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकंड तो पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या करना होता है पहले मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करते हैं गर्म करते हैं कितने देर के लिए 15 से 30 सेकंड के लिए एंड देन सडनली चील्ड एंड स्टॉक और फिर तत्काल उसको हम ठंडा कर देते हैं और ठंडा करके उसको स्टोर कर देते हैं पैक कर देते हैं पॉलीथीन में थैलियों में बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऐसा करने से उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है कम हो जाती है या उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर और ये पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है यह लुइस पास्चर के द्वारा खोजा गया था तो आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं अपने कि पास्चराइजेशन टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पास्चराइजेशन कहते हैं तो यदि आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में वाट इज पास्चराइजेशन तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस से है ना तो यहाँ तक आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं देन स्टोरेज एंड पैकिंग जो हमने फूड को प्रिजर्व किया उसका हम स्टोरेज कैसे करेंगे पैकिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम इसमें जानेंगे दिस ड्रे ड्राई फ्रूट्स एंड इवेंट वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स तो स्टोरेज करने के लिए हम टाइट पैकिंग करते हैं एयर टाइट पैकिंग उसको कहते हैं एयर टाइट पैकिंग को मतलब होता है कि जो हमने पैक किया है उसमें से सभी एयर को बाहर निकाल देना उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि एयर में हमारे ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन से हमारे फूड आइटम रिएक्शन करते हैं और वे ऑक्सीडेशन के द्वारा फूड को ख़राब कर सकते हैं उसके अलावा एयर में हमारे कुछ माइक्रोब्स के स्पॉर्स भी प्रजेंट होते हैं तो वे भी वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि फूड आइटम से एयर को निकाल लेना यानी वो जो पैकिंग हम करेंगे उसमें से एयर को बिल्कुल अच्छे से निकाल देना तो हम उसे कहते हैं एयर टाइट पैकिंग है ना तो एयर टाइट पैकेट्स आजकल बनाए जाते हैं फूड को माइक्रोब्स के अटैक से बचाने के लिए प्रिवेंट करने के लिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन है और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके ओके थैंक यू